на першому занятті з української мови були присутні 9 учасників. Паралельно такі ж навчання відбуваються і онлайн. Для початку викладачка розповідає історію української мови. Тобто заборонено було вживати слова такі, як запорізька січ, козак, воля. А історичні книги теж було заборонено. Було заборонено так само релігійні видання. Серед тих, хто прийшов на заняття, Марина. Дівчина з Чернігова до Львова приїхала після початку повномасштабного вторгнення. Я думаю, це вже на часі питання. І, наприклад, якщо я знайомлюсь з новими людьми на вулиці, я принципово не говорю вже російською. Я хочу, щоб мене сприймали як україномовну людину. Я українка, маю говорити українською. Світлана Пилипчук з Малітополя, який зараз тимчасово окупований. Каже, перейти на українську є для неї принциповою позицією. Хочу розмовляти українською. У мене чоловік. Щирий українець, він зараз на фронті, у нього свій фронт, а в мене, а в мене тут. Надія народилась в Узбекистані, згодом 10 років прожила в Росії, та вже 17 років живе у Львові. Її сім'я спілкується українською. Ніколи нікого тиску, ніяких, ну, якби якісь таких пренебрежень, я не знаю, як. Тобто, я собі, ну, чому я 17 років розмовляла російською? Якщо б мені було тут неприємно, некомфортно, я б скоріше вивчила. Але змінилось, все змінилося. Коли жінка пригадує момент, як вирішила перейти на українську, їй важко говорити. Коли я спілкувалася з рідним братом, який На заняттях учасники вивчають граматику та літературу. Одним із головних забан для викладачів є напрацювання мовної стійкості. Це е, намір людини на непохитне користування українською мовою в щоденному спілкуванні, незалежно від мови співрозмовника. Коли до вас говорять російською, ви все одно відповідаєте українською. Також українською навчатимуть переміщених дітей серед із тимчасово окупованих територій. Викладачка підготувала спеціальний курс, щоб зробити навчання простим та зацікавити дітей. Мені їм спілкуватися українською важко, хоча були такі, які взагалі і не хотіли спілкуватися, були такі, що їм було важко, але вони спілкувалися. Ось, тобто були різні, але... Наразі я розумію, що є така проблема, що недостатня мотивованість. Їх потрібно ще зацікавити, донести їм значення і важливість вивчення української мови і, власне, розмовляти нею у повсякденному житті. Навчання триватимуть три місяці. У групах ще є вільні місця і можна доєднуватись. Заняття відбуваються за грантові гроші, тому для учасників вони безкоштовні. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.